ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸியாக சமைக்கலாம் வாங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பூரி கிழங்கு செய்கிறது எப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பூரி கிழங்கை எப்படி சிம்பிளாக செய்யலாம்ன்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் நான் ஒரு எட்டு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது மூணு நல்ல பெரிய வெங்காயம் மூணு நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய இஞ்சியை நான் நறுக்கி மோட்டர் பிஸ்டலில் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவைக்கு தக்கன அதுக்கடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் ஆறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டவும் செஞ்சுக்கலாம் குறைக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் அதுக்கடுத்தது கடுகு உழுத்தம் பருப்பு வாங்க இதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதுக்காக நான் இந்த உருளைக்கிழங்க ப்ரெஷர் குக்கர்ல போட்டு ரெண்டு விசில் நான் விடுறேன் ரெண்டு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறம் உருளைக்கிழங்க எப்படி வெந்திருக்குதுன்றதும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் குக்கர் ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு ப்ரெஷர் அடங்கட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம வதக்க வேண்டியதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு குளிக்க ரெண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கு இதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலை பருப்பை ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்து எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா க அப்போ தான் நம்ம கடைசியாக போடும்போது நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இதை வறுத்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்குவோம் இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆனால் மட்டும் போதும் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் இதை நான் இன்னொரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இப்போது இதே இதில் இன்னும் இந்த குளிக்கரண்டியில் ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு ஆட் கடுகு உழுத்த பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு உழுத்த பருப்பு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி அதில் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா மட்டும் போதும் இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இஞ்சி ஃப்ளேவர் பிடிக்கல அப்படின்னா இஞ்சி கூட இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க தேவையில்லை எனக்கு இஞ்சி ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வாயில் கடிப்படாது இப்போ பச்சை மிளகாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் பச்சை மிளகாய்லாம் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி ஒயிட் ஒயிட்டாக அதுக்கு மேலே வந்த உடனேயுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போது 
இப்போ இந்த வெங்காயம் இதில் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதங்கணும் இது சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணும் இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நான் மஞ்சள் தூள் முன்னாடியே சொல்ல விட்டுட்டேன் இதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கலர் சூப்பரா இருக்கும் ஆட் பண்ணிட்டு இதை ஒரு கிளறு கிளறிடுறோம் இப்போ நம்ம இதுல கடலை மாவுல இருந்து எதுவுமே சேர்க்க போறது கிடையாது இந்த பூரி கிழங்குல எப்ப எப்பொழுதும் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா கடலை மாவு சேர்ப்பாங்க அந்த கடலை மாவு சேர்க்காம எப்படி செய்யறதுன்றது தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருந்த உருளைக்கிழங்க கொஞ்சோண்டு இப்படி மசிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் மற்றது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கியூப் சைஸில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த உருளைக்கிழங்க இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி ஒரு கிளறு கிளறிடுவோம் இப்போ ஒரு உங்களுக்கு கிரேவி எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி தண்ணி கூட்டிக்கோங்க செஞ்சுக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியா வேணும் இந்த டைம்ல உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிடுங்க எனக்கு உப்பு கம்மியா இருக்கு அதனால நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இத மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வச்சா போதும் இத இப்போ நான் மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட போறேன் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இத நான் ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இதே கன்சிஸ்டன்சில வேணும்னா இதை ஆஃப் பண்ணி இப்படியே எடுத்துக்கலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் லிட்டு போட்டு மூ கொதிக்க விடலாம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா நல்லா திக் ஆயிடும் கொஞ்சம் 
ऐड पनी टे इधर कोड़ा कुंजोंडे कोत्ता मली तालायुम पोट का बन्दे दा अवला दा नम्बरोंडे बुरी कलंग तैयार आए डचे इधर नाउंगले के सर्विंग बाउले के चेंज पनी टे काट रहे अवला दा पूरी मसाला तैयार आए डचे निंगलो इधर उंगले वीटला ट्राई पनी पाते टे अब डेरे देखनो उंगलोंडे फीडबैक्स एंड कमेंट्स